Die weeskap het gebuk gegaan onder natuurrampe en James Stein, die woordvoerder van rampestuur, vertel ons meer. James, baie welkom vir die groot en bij. Dankie, lekker om hier te wees. Hoe het hier die rampe gegaan? So, daar was weersanleidings wat gesê, die kom een enorme storm. Uh, en al die, die kenners het gesê, dus al die aanleidingswijs is waarschijnlijk die grootste storm in 30 jaar wat hulle in hulle loopbane gesien het. So wat ons gedoen het as Westkaapse provincie was, ons het baie proactief opgetree en gesê, hier kom een enorme storm. Um, ons het skole laat toe bly vir uh, dag, die woensdag. In, in, in hindsight was dit die correcte keer besluit om te maak. Meer as 140 skole oor die provincie was redelijk ernstig beskadig toe die storm uh, aan wal gekom het, uh, omtrend 11 uur die, die dinsdag aan. En dit was, die, die storm het, was wind en reen en see duinings van tot 12, 13 meter, wat ongekend was. En um, Nou, traag is ons al vijf mense oorlede in die, in die, Kaapse, metro, in die Kaapse metro gebied. Um, wat toe gebeur, toe, um, toe brei die storm uit en hy, en hy het een inpak wat ons nie voorsien het nie, wat niemand redig kon voorsien nie. En dit is dat hy enorme hoeveelheid baie warm wind dier die provincie gejaag het en vooral langs die tuinroute. En hy skep toe hierdie vlammiekies en, 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 en maakte toe in een ramp wat na alle aanduidings, die grootste natuurlijke ramp was, wat nog binnen die grenzen van Zuid-Afrika plaas gevind het. Wat was die inpak van hierdie ramp? Dit was, de, ons, ons tel nou nog die skade, ons tel nou nog die stikke op, maar een uh, klein uh, smaakie van wat gebeur het, jy weet, alle, in, in die tuinroute, specifiek in Nysna, um, die woensdag aand was daar op een stadium, het ons gedink, ons gaan die hele dorp moet ontruim, 70.000 mense. Um, dit het toen nou nie gekom tot op dit, dankzij die enorme um, bijdrage wat die reddingswerkers, brandweermanne en vrouwen gelever het, die Weermacht het enorme goeie werk gedoen. Um, en so ons het op die einde van die dag ons rondom 10.000 mense ontruim. Hy het verskye buurte in en rondom Nuis, nou ook later een bykie Sedgefieldse kant toe en later ook Plettenberg baai. Mense ontruim. So meer as 450 huise is vernietig, um, communicatie infrastructuur, al jou selfontorings, jou telkomkabels vernietig, jou elektriciteitskabels is vernietig, baie van die paaie is beskadig. So dis, dis net een klein proeselkie van die soort skade wat, wat aangerig is die vernietigende brande. Wat is gedoen om verlichting te breng? Wel, van provincies kant af het ons die ram bestuur. Uh, dit is um, min of meer, so ons kry al die rolspelers in een, in een kamer by mekaar, by, by, by mekaar uh, uh, by die Tergebreigeberg Hospitaal is ons hoofdcentrum, en vandaag bestuur ons die provinciale ramp, en ons, ons ontplooi hulbronne waar, waar, dit, waar dit nodig is. Ons het bijvoorbeeld die luchtmacht, die, die weermacht by ons gehad, die politie, die um, nooddienste, die brandweerdienste, en, en ons ontplo- bestuur hulle vanuit ons centrum uit. Maar, jy weet, die, die wonderlijke ding was hoe baie ander mense ingespring het om te help, en Ons het 7 mense gehad wat, onge- wat omgekom het in die, in die Nysna gebied, aan die, te weet aan die brande. So in totaal die storm wat die eerste in 30 jaar was, was al 12 noodlottige ongevallen. En as het nie was vir die bijdrage van al die entiteite wat rechtig ingespring het en gehelp het nie, dan zou die situasie geweldig erger gewees het. Is daar lese wat jylle geleer het wat jylle later kan toepas? Mens leer altyd lese uit so'n situasie uit, uh, uh, so, jy weet, hulle sê altyd die jaarse ervaring van die jaar. Um, en is maar die selle soort, soort ding, so, jy weet, reaksietuie, um, voorspellings wat ons op, op staat maak, en een groot les wat, wat ons geleer het, en wat, uh, wat, wat hard is om te leer, is die impact van sociale media, die verspreiding van geruchten en die hantering daarvan. En ons wil een beroep doen op mense, om met omzichtigheid uh, te, werk, te werk te gaan, wanneer hulle boodskap ontvang op sociale platforms, op WhatsApp, op SMS, was so baie communicatie middelen en is so vermakkelijk om het weer verder te verspreid. So, dit was een groot kopseer gewees, een klomp vals gerichte wat, wat die ronde gedoen het, en nie net met hierdie ramp nie, maar ook vroeger van jaar met die brande in die weeskap, waar daar vals WhatsApp boodskappe uitgestuur is, en vrek, rechtig die werk moeilik maak. Jy weet, dit saai paniek, dit maak mense ongelukkig, dit, dit maak dit die werk vir die, vir die beamtes wat het moet aanpak, soveel moeiliker. So, dit is een les wat ons leer, wat ons sal in die toekomst probeer om vinniger aan te pak en aan te spreek, maar mens kan het weer net eindelijk doen met samenwerking van die publiek. James, ek wil vir jou baie dankie sê dat jylle hierdie ramp met soveel wijsheid bestuur het. Jylle is welkom en ons volk dankie sê vir al die reddingswerkers en die brandweermanne, die vrouwen, allemaal wat soke wonderlijke werk gedoen het, hulle moet die eer kry. Ook baie dankie aan jylle wat donaties geskenk het en handwaai gesit het. Thank <laughs> you.